Oke ya video kali ini di sore hari ini setelah hujan lebat saya tes red kembali motor sport fairing 150 cc kali ini dari Yamaha bukan motor yang baru ini motor yang model lama yaitu Yamaha R15 V3 Oke okay, ini Yamaha R15 V3 warna hitam tahun 2014 Ini punya teman saya Nah motor ini dirilis oleh Yamaha di tahun berapa ya kalau nggak salah Itu awalnya motor ini dirilis di India Beberapa lama kemudian dirilis di Indonesia Dan dulu ini motor yang paling nyentrik lah di zamannya dulu Karena dia menyaingi CBR 150 yang modelnya masih bongsor itu ya masih besar ya pastilah dibandingkan dengan Honda CBR 150 yang model itu sama Yamaha 15 ini masih bagusan ini cuman beberapa lama kemudian di tahun 2016 CBR melawan dengan model terbarunya yang lebih ramping desainnya lebih tajam-tajam kita lihat model depannya model depannya ini lampunya eh, kelihatan belok ya besar gitu jadi eh, di bagian depannya itu area body sama area lampu lebih besar area lampu dan kalau dilihat modelnya kayak kayak reptil kadal dengan lampu yang belok gitu kemudian dengan eh, windshield atau visor yang modelnya segitiga jadi kesan kadalnya itu dapat banget ini yang model lama spionnya seperti ini masih kotak ya mugi-mugi dari R series juga kotak-kotak ya yang sebelum model terbaru ini. Kemudian ini sennya sudah model lancip beda dengan R25 ya yang masih pakai lampu sen kayak Yamaha Bison dulu. Ini bagus sih. Terus ini lampu belakangnya seperti ini. Modelnya lancip, cukup bagus sih. Coba saya hidupkan ya. Nah, lampunya seperti itu. Jadi kelihatan arsik sekali ya, arsik yang lama. Terus ini sama yang punya lampu lampu depannya ini diganti warna putih. Kalau yang standarnya kan pakai warna kuning ya, yang bolam biasa itu. Ini dia pakai warna putih. Terus ini velgnya udah di repaint, warna-warna gimana ya? Kayak coklat-coklat krem gimana gitu. Terus di sini juga di repaint, di agar ini juga di repaint. Terus ya ganti knalpot, knalpot Scorpion cuma nggak tahu KW atau ori ini juga model joknya seperti ini split seat e, jaraknya cukup jauh hampir-hampir nggak setinggi GSX sih tapi e, dia itu ada di tengah-tengahnya GSX sama CBR 150 ya ini R12 ini yang V2 kalau yang V3 itu dia deket sebenarnya cuman e, karena joknya besar ya besar dan panjang jadi kelihatan jauh kemudian untuk bannya yang model lama ini ban depan pakai IRC ukurannya 90 per 80 sama kayak GSX R150 ya dan ini kayaknya tipe ban-ban yang dipakai motor-motor di India sih sama Vixen kayaknya terus yang belakang yang belakang dia pakai IRC Roadwinner ini entah diganti udah diganti atau gimana kurang tahu ukurannya 130 per 70 sama kayak Yamaha Saber dan Yamaha Saber e, untuk informasi ya Yamaha Saber basicnya itu sebenarnya lebih ke R15 bukan yang Vixen karena e, Saber itu punya gigi itu ada 6 kalau Vixen kan cuma 5 nah ini mungkin basisnya dari R15 ini maaf ya agak berisik soalnya oh ini di pinggir jalan jalannya cukup rame jadi ya harap dimaklumi lah ini tangkinya seperti ini Tankinya masih tangki asli ya, bukan tangki yang pakai cover kayak E15 W3. Kita lihat e, dalam joknya itu bagasinya sekitar sebesar apa. Nah, bagasinya seperti ini mungkin cukup untuk toolkit ya, tapi ini cukup dalam loh, bisa sampai dalam sini. Lebih besar daripada yang Mas Saber. Jadi bisa naruh toolkit atau mungkin naruh-naruh e, apa ya? Lap atau segala macam 
yang bisa muat sih tapi kalau mantel nggak bisa ya oke sekarang saya akan nyoba naik gimana sih rasanya duduk di Yamaha 15V2 ini oke saya naik di Yamaha 15V2 ini nggak terlalu jinjit banget hampir mirip kayak CBR 150 cuman ini depannya ini kesannya lebih gampot ya dan ini waktu nangkring tuh fairingnya meskipun besar tapi nggak mengganggu lutut ya beda dengan CBR 150 fairingnya nggak terlalu besar tapi dia mengganggu lutut ini kunci kontaknya sudah shutter key terus kemudian di area stang ini ya yes, normal, normal ada tombol pass beam, lampu dekat lampu jauh, sign, klakson tombol engine lead switch dan tombol starter dan ini panel speedometernya seperti ini ini mungkin desainnya mirip kayak mugi-mugi yang R series yang tahun 2000an kalau nggak salah ya entah itu R1 atau R6 kurang paham modelnya seperti ini tuh informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap cuman minusnya nggak ada jam sama konsumsi bahan bakar sih karena di zamannya dulu masih belum terlalu apa ya masih belum ada lah teknologi seperti itu di motor-motor 150 cc dan ini modelnya seperti ini bisa dilihat di sini ada penunjuk RPM masih analog di sini ada panel digital ada speedometer ada penunjuk bensin odometer trip 1 trip 2 sudah itu aja terus di sini ada indikator netral ini nah ini indikator netral lampu sen lampu jarak jauh atau pas beam indikator check engine sama indikator suhu kalau overheat dia akan nyala merah Jadi seperti itu aja sih oh ya yang saya kurang suka sih sebenarnya di sini ya daerah sini ini kayak kurang tertutup gitu loh jadi kesannya e, kayak ada yang dibuka gitu ada yang kurang gitu bodinya di sini jadi di sini kesannya kayak terbuka gitu tapi overall modelnya oke okay sih oke okay, uh, sekarang saya akan coba jalan naik motor ini gimana sih rasanya naik motor L15 V2 ini tuh oke okay. saya akan coba jalan benar saya akan mundur Hal pertama yang saya rasakan adalah tarikannya sangat halus. Kalau dibandingkan dengan CBR 150, kalau CBR 150 itu eh, respon mesinnya cukup sigap dari tarikan bawah. Kalau ini halus gitu. Ya ini uh, by the way stangnya Aprio ya Jadi di atas gitiga Cuman meskipun di atas gitiga masih terasa nunduk Jadi kalau dibandingkan dengan yang lain ya uh, L15 V2 ini posisi nunduknya Itu ada di tengah-tengahnya L15 V3 sama GSIC R150 Jadi nggak senunduk L15 V3 cuman nggak sedekat Suzuki GSX R150 tarikannya enak ini nggak serespon CBR150 tapi juga nggak selemot GSX R150 ya oke lalu lintasnya cukup rame karena sore hari ya tadi sih maunya agak siangan gitu ngevlognya cuman karena tadi sempat hujan deras jadi ya ditunda dulu lah
untuk suspensinya nggak terlalu keras sih malah cenderung lebih empuk ya daripada i 15 w 3 jadi untuk nikung nggak terlalu stabil tapi masih oke okay lah cuman karena ban depannya agak kecil jadi kalau melewati jalan aspal yang banyak tambal-tambalan gitu jadinya agak sedikit goyang gitu ya geser-geser gitu jadi kurang enak sih perpindahan giginya cukup smooth cukup enak nggak terasa keras itu loh kemarin saya nyoba L15 V3 maupun Yamaha Saber itu perpindahan giginya cukup keras kalau ini enggak ini kayak nggak masukin gigi loh motor ini kalau misalnya dipakai harian kayaknya bisa jadi masih kurang oke okay ya tapi tergantung dari kalian sih kalau kebiasaan pakai uh, sport fairing mungkin buat harian masih nggak masalah sih pakai ini soalnya uh, posisi ready cukup nunduk cuman nggak senunduk R15 V3 dan ini bobotnya pun nggak terlalu berat nggak seberat Yamaha R15 V3 yang terbaru hampir mirip dengan Honda CBR 150 sih cuma nunduknya ya cukup lumayan lah ini nunduknya dipakai nanja pun masih cukup enak mau nyobain akselerasinya jalannya masih cukup rame sih jadi kurang kondusif sih dan jalannya juga sedikit basah jadi ya cukup cukup ngeri sih ya enjoy aja lah pakai motor ini untuk joknya juga nggak terlalu tinggi masih cukup enak nggak senungging yang terbaru ini masih cukup enak sih dipakai santai pun masih oke okay. nggak terlalu terasa kehilangan tenaga beda nih sama yang GSXR 150 dia kalau dibawa pelan itu karakternya mirip Satria FU ya gimana kalau tarikan bawah itu kayak nggak ada tenaganya gitu loh cuman kalau di atas sih nampol banget kalau ini smooth sih dari bawah sampai atas tekanan stang ke tangan itu nggak terlalu apa ya nggak terlalu berasa remnya juga cukup pakem cukup enak ya tipikalnya remnya Yamaha itu empuk ya empuk tapi pakem jadi rasanya itu enak gitu loh Oke kayaknya udah mulai maghrib ya sampai di sini aja video test lab kali ini e, nanti akan saya bahas video tentang ergonomi dan plus minus dari motor ini ya untuk itu bagi kalian yang suka video ini jangan lupa di like kalau ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komen di bawah e, share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat lalu subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya dan tekan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya follow juga Instagram saya di at mojo underscore 038 terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya